Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo es una feria internacional de comida en China. Vamos a ver productos locales de otros países. Esperamos encontrarnos unas cuantas cosas curiosas. Normalmente en las ferias es algo que nunca falla. Y además hemos traído lo más importante, mucha, mucha hambre. Hemos venido prácticamente en ayunas, como cuando te tienes que hacer un análisis en el médico. Antes de entrar hemos tenido que enseñar los códigos de salud. También hemos tenido que pasar por un control de seguridad rutinario. Y aunque la entrada es gratis, Tienes que registrarte y te dan estos pases tan molones que en realidad los lleva todo el mundo. Vale, pues vamos a entrar y a ver qué nos encontramos. Oh, tenemos que escanear también el código aquí. Vamos a ver. Lo estaba haciendo al revés, así, así mal. Ese lado. Aquí. Éxito. Ha funcionado. Por cierto, estamos en el Centro Internacional de Exhibiciones de Changsha, que ya visitamos en otra ocasión y como podéis ver es enorme. La feria va a durar tres días, hoy es viernes y pensamos, va, habrá poca gente al ser día de trabajo. Pues no veáis qué ambientazo hay ya, miedo me da. En esta nave en principio nos vamos a encontrar productos de China, aunque yo no descartaría que se cuele algo de las antípodas incluso. Es donde está la zampada y tenemos unas ganas de entrar ya que no veas, no sé qué hacemos aquí, venga, venga, venga. Oh. Nada más entrar nos encontramos un puesto de la famosa región autónoma uigur de Xinjiang, hogar de los uigures. Lele utiliza el mandarín estándar con ella, pero le hemos preguntado si también habla la lengua uigur y nos ha dicho que por supuesto. Y también nos ha enseñado algunas palabras. También tienen unos helados bastante famosos, en parte porque allí hay mucho ganado y producen buena leche. A ver, por lo visto el helado es natural y sin aditivos, cosa que preocupa a cada vez más gente aquí. Pues está muy cremoso y rico, la verdad. Aunque yo creo que no es tan dulce como muchos helados de los países occidentales. Para mí es perfecto. En realidad lo más conocido de la gastronomía de Xinjiang son las brochetas de carne de cordero, sobre todo. Pero como todavía es un poco temprano, no tiene tienen unas preparadas para que podamos probar. En realidad aquí ofrecen de todo, podríamos hacer la compra para todo el mes. Y aparte del pan nos vamos a llevar unos dulces y carne de cordero que vamos a recoger después, cuando nos vayamos. A ver que nos ofrecen café, vamos a probar. Mm, tiene un sabor muy especial. Ah. Vale, es el café que cagó el gato. Bueno, así es como se conoce en China. Viene de Vietnam y para su elaboración antes tiene que pasar por el sistema digestivo de una especie de mamífero. Esto es un puesto de la otra punta del país, la isla de Hainan, la Hawaii de China. Y esto que veis aquí es paloma, que también comemos en mi tierra, a mí me gusta mucho. Pero mi madre la prepara con salsa de chocolate y ellos con coco. No sé cuál de los dos os sonará más raro, la verdad. También tienen un tipo de pollo asado al horno que no es algo demasiado típico de china aquí yo creo que lo más habitual es freír la carne como la paloma que nos van a hacer ahora a ver una aclaración que nos acabamos de enterar no es que cocinen la paloma con coco sino que las alimentan con él ah pues fenomenal porque así también estoy comiendo fruta no lele no, no, no. a lele esta carne no le gusta demasiado yo voy a ver qué tal está hombre no es paloma de caza como las que solemos comer de vez en cuando en casa en navarra pero está bastante bien muy suave y sabroso Aquí hacen demostraciones de técnicas de cocina. Tienen algunos platos de muestra y generalmente llaman mucho la atención los de pescado. Es que el pescado es un poco especial para comer con los palillos porque te lo ponen ahí entero y a veces puede resultar un poco desastroso. Entonces hay quienes lo cocinan de manera que todavía se ve entero pero está dividido en porciones. O es más fácil de atacar con los palillos. A ver, seguimos en la nave de productos chinos pero aquí hay un puesto donde ofrecen cerveza Estrella Galicia. Y además es su producto estrella, valga la redundancia. Me vais a matar, pero es la primera vez que la pruebo. Sí, 
中国经济的发展，会有越来越多的老百姓能够接受这个产品，能接受更高高品质、高水平的产品。所以对我们来讲，品质是我们追求的第一选择。A ver, a ver, a ver, que hay un puesto de la provincia de Lele. Vamos a ver, vamos a ver qué se ofrece. A ver, yo estoy más o menos acostumbrado, pero la comida de Jube y es bastante picante. Está muy rico, de verdad. Con esa salsa es preciado. Y lo mejor, gratis, es gratis. Estos chicos que son de Wuhan son maestros salseros. Vale, ahora se supone que estamos en la nave de productos de importación. Como podéis comprobar con estas dos chavalas que son de las afueras de Bilbao. Casualidad. Aquí tienen productos africanos. Han puesto los típicos animales que asociamos a ese continente para que quede bien claro. Y por lo que vemos ofrecen leche, frutos secos, dulces, vino. Lo que pasa es que Lele ha estado mirando y también tienen productos de dónde? Costa Rica, Colombia y Rusia. O sea que ya veis que al final se mezcla un poco todo. ¿Qué más da? Aquí nos ofrecen café de Etiopía. Vamos a ver qué tal está. Guau, qué cosa más diferente. Es un poco agrio, pero está bien. No tenía ni idea de que hubiese tanta variedad de cafés. Muy curioso, muy curioso, de verdad. Aquí tienen aguardiente de Cuichou. Es la provincia de China más famosa para este tipo de producto. A ver, a ver cómo está. Tiene 53 grados, ¿no? Sí. Entra bien, de verdad. No se nota la graduación, de pero verdad. Pero es demasiado para mí. Pero, pero hay otros aguardientes que bebes y es como, no sé, como gasolina. Este producto es caro en parte porque implica cuatro años de elaboración. Pero os garantizo que es mucho mejor que lo que se consume habitualmente. Este es el puesto de Corea del Sur y tienen sobre todo snacks. Vamos a probar alguno a ver qué tal. Muy rico. Es salado y dulce al mismo tiempo. Oye, pues igual me gusta más que los aperitivos de aquí, ¿eh? Me lo estoy comiendo todos. Ahí atrás tienen una competición de cafeteros y se lo han montado de forma bastante seria. De hecho, en los últimos años aquí el café se ha convertido en un negocio considerable. Yo la verdad es que he hecho en falta más productos internacionales, sobre todo comida. Pero ¿sabéis qué pasa? Que le tienen un poco de miedo a los productos que llegan de países donde hay muchos casos de COVID. Y ya sabemos que en realidad la probabilidad de contagiarse de esa manera es relativamente baja, pero cuando la gente se ha convencido de algo es muy difícil que cambien de opinión. Opinión. ¡Hombre! ¿Qué tenemos aquí? ¡Jamón! ¡Están cortando jamón! Vamos a probar. Uy, este es del caro, ¿eh? Uf, está rico, rico. Además de vino español, también tienen de Francia y de Chile. Y quizás lo más interesante para mí, chocolate de España. Porque este a lo mejor no es un país demasiado chocolatero, pero dales tiempo, dales tiempo. Para los jóvenes sí. Para los jóvenes cada vez más, es verdad. Esta es la tercera nave que visitamos y nos volvemos a encontrar un poco de todo. No sé en qué medida se diferencia de las demás, la verdad. Es que como es tan grande, si lo tuviesen organizado realmente por secciones, no te daría tiempo a verlo todo. Bueno, aquí tienen maquinaria industrial. Esta en concreto es para elaborar las famosas esencias. Estas son máquinas de empaquetado para salsas. Se usa mucho en China. Son de plástico, no es el material más ecológico precisamente, pero aquí también poco a poco se están poniendo más estrictos con esto. Esta empresa ofrece robots camareros y la verdad es que nos hemos encontrado con más de uno similar en varios restaurantes. También hay muchas compañías de comida procesada y ultraprocesada que, bueno, bueno, no son la opción más saludable, pero mucha gente sin tiempo recurre a ellas. A ver, estos chicos nos ofrecen taro. Vamos a probar. 
está súper suave, muy rico. Y estos son callos de ternera que también comemos en España. Muy rico los callos también. Aquí tienen productos congelados, en este caso gambas. Bueno, es un 95% de gambas más otros ingredientes. Bueno, pues no ha estado mal. Yo creo que en la feria de agricultura vimos cosas más curiosas, más productos de la tierra. Pero hemos comido de gratis, hemos hecho la compra, hemos pasado un buen rato. ¿Qué más se puede pedir? Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o entrarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!